ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా ఖగోళ శాస్త్రంలో ఇటు అంతరిక్ష రంగంలో ఇస్రో సాధించిన విజయాలని విద్యార్థులకు తెలియజెప్పేందుకు సంగారెడ్డికి ఒక బస్సు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ శాటిలైట్స్ గురించి గతంలో ఇస్రో ప్రయోగించిన రాకెట్లు వాటి వివరాల గురించి విద్యార్థులకు తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించిన శాస్త్రవేత్త మనతో ఉన్న ఇస్రో శాస్త్రవేత్త చెప్పండి సార్ అంటే ఈ ఈ కార్యక్రమం అంటే ఈ బస్సులో ఏమేమి చెప్పవలసుకున్నారు అంటే విద్యార్థులకు ఏమేమి చెప్తున్నారు యాక్చువల్గా మాది అయితే ఇస్రో నుంచి ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఎస్ఎల్వి త్రీ అనే ఒక లాంచ్ వెహికల్ సక్సెస్ఫుల్గా పయనపోయింది అది రోహిణి శాటిలైట్ ఒకటి తీసుకుని పెట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ హైట్లో పెట్టి వచ్చింది సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సక్సెస్ అచీవ్మెంట్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు అచీవ్ ఫ్రమ్ ది లాంచ్ వెహికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో ఫ్రమ్ దేర్ వీ కేమ్ అప్ టుడేస్ టెక్నాలజీ అప్ టు హ్యూమన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ దాకా వచ్చాం ఫస్ట్ ఎస్ఎల్వి సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఇవాళ దాకా మేము అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ మిషన్ సక్సెస్ఫుల్గా మేము లాంచ్ చేసాము సక్సెస్ఫుల్లీ సో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వీఆర్ ఆల్సో కమింగ్ అప్ విత్ హ్యూమన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ అదర్ కంట్రీస్ ఎట్లా చేస్తున్నారో సో ఇస్రో ఆల్సో పుటింగ్ దేర్ స్టెప్స్ టు లాంచ్ హ్యూమన్ ఆల్సో టు ఇన్ ద స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ సో ఆ దానివల్ల మాకు ఇంకా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది సో అదన్ని డీటెయిల్స్ పిల్లలకి చెప్పడానికి వచ్చాం సో దట్ దే విల్ ఆల్సో కమ్ టు నో దట్ ఓ సో మెనీ డెవలప్స్ అండ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద ఇస్రో సో దే హ్యావ్ టు ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీలో సైన్స్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ దే క్యాన్ డూ ఇట్ and what will be the future for them also we will explain to them and we will, they will get updated knowledge as on today cricket vyavaralu ivanni pillalaki e sthayi pillalaki artham avutundi ante valaki ippudu 9th 10th 11th 12th above 9th unde better so valaki easy ga language anta i mean artham avutundi endukante vaallu satellite technology em em stage etla pan chestundi cheppesi mottham naalu stage unnai so under ఈచ్ స్టేజ్ ఎంత ఎంత తీసుకెళ్తుంది హైట్ ఎంత రీచ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది అన్ని డీటెయిల్స్ వివరాలు వాళ్ళకి చాలా ఇప్పుడే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇవాళ ఇప్పుడు లెక్చర్లో వాళ్ళు చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు అడిగిన క్వశ్చన్ పెట్టి చూస్తే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది సో మేము వచ్చి ఇక్కడ అప్డేట్ చేసిన వల్ల వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళు నాలెడ్జ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో దానికి ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది మన ఇస్రో సాధించిన విజయాలు గురించి చెప్తా ఉంటే పిల్లలకి ఏం ఎట్లా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారు అవునండి ఇప్పుడు సాధారణంగా ఏమవుతుందంటే ఇస్రో ఏమన్నా లాంచెస్ జరిగినప్పుడు కానీ ఇవన్నీ కూడా టీవీలో చూస్తుంటారు అదే కాకుండా ఇస్రో శాస్త్రవేత్త చూసి వారు ఎంతో ఆలోచనలు పడతారు ఈ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఎలా ఉంటారు వారు ఎలా వాళ్ళు ఏం చదువుకుంటే మనం సైంటిస్ట్ అవుతాం అని ఎన్నో డౌట్లు వస్తూ ఉంటాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై కన్నా ముందు మనం ఏదైనా అంతరిక్షానికి లాంటి శాటిలైట్స్ పంపించాలి అంటే విదేశాల మీద ఆధారపడి ఉన్నామండి కాకపోతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఏం జరిగిందంటే డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి యొక్క అధ్యక్షతన ఎస్ఎల్ త్రీ అనేది అది సక్సెస్ఫుల్గా ఇద్దరు సక్సెస్ అయ్యాయి సో దీంతో మనకి ఏం జరిగిందంటే ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎస్ఎల్వి నుంచి ఏఎస్ఎల్వి తర్వాత పిఎస్ఎల్వి తర్వాత జిఎస్ఎల్వి అదే కాకుండా ఏ స్థాయిలో మనం వెళ్ళాము అంటే కేవలం మన శాటిలైట్ లాంచ్ చేద్దాం అనుకుని మొదలుపెట్టే మన ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు విదేశాలకు సంబంధించిన ఉపగ్రహాలు కూడా మనం పంపిస్తూ ఉన్నాం చంద్రమండలం మీదకి మనం మిషన్స్ పంపిస్తూ ఉన్నాం అంగార గ్రహాన్ని పంపిస్తూ ఉన్నాం సూర్యుడి మీద పరిశోధన చేయడం పంపిస్తూ ఉన్నాం సో ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసా చేశామంటే మానవ రహిత మిషన్స్ని మనం పంపించా పంపించామండి ఇస్రో నుంచి సో రానున్న రోజుల్లో మానవ సహిత అంటే మానవ రహిత అంటే ఇప్పుడు దాకా అన్ని ఉపగ్రహాలను పంపిస్తున్నాం అందులో ఎప్పుడు కూడా మనం మనుషులను పంపలేదు సో వెరీ సోన్ గగన్యాల్ లాంటి అంటే మానవ సహిత మిషన్స్ మనం పంపించబోతా ఉన్నాం సో ఏదేమైనప్పటికీ ఇంత జరిగినప్పటికీ ఈ యొక్క సమాచారం విద్యార్థుల దగ్గరకు వెళ్ళాలి అయితే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇస్రో యువికా అనే ప్రోగ్రామ్ అయితేనే మీకు రకరకాల కార్యక్రమాలు తీసుకొస్తూ ఉంది దానికి అనుగుణంగానే ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మన సంగారెడ్డి జిల్లాకి ఈ యొక్క బస్సు వచ్చేసి స్కేల్ మోడల్స్ రాకెట్స్ అసలు రాకెట్స్ ఎలా ఉంటాయి మోడల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి శాస్త్రవేత్తలు ఎట్లా ఉంటారు వారి అభిప్రాయాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది తెలుసుకునే ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునే అవకాశం ఇక్కడ డిస్టిక్ సైన్స్ ఆఫీసర్ వారు ఎస్సీఆర్టీ వారు ఇస్రోతో కలిసి ఇది ఆర్గనైజ్ చేయడం చాలా గొప్ప విషయం అండి ఎంతమంది పిల్లలు ఇన్వైట్ చేశారంటే ఏ స్కూల్ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది బస్సు సార్ ఈ యొక్క స్పేస్ ఆన్ వీల్ అనే బస్సు అంటే ఖగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలని నిగూఢతను అన్నీ కూడా వివరించడానికి విచ్చేసినటువంటి ఈ యొక్క స్పేస్ ఆన్ వీల్ బస్సు మేము సంగారెడ్డికి తీసుకురావడానికి క కనీసం ఒక మూడు సంవత్సరాల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నామండి అది ఈరోజు ఎస్సీఆర్ట్ అండ్ నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ వారి యొక్క సహకారంతో ఈరోజు పూర్తయిందండి సో దీనివల్ల సంగారెడ్డి లో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు కానివ్వండి పెద్దలు కానివ్వండి వారికి అసలు అంతరిక్షం అంటే ఏంది
వాళ్ళు దాని గురించి వాళ్ళ సైంటిస్టులు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే వినడం చాలా మాకు ఆనందంగా అనిపించిందండి విద్యార్థులు కూడా చాలా విజ్ఞానాన్ని వాళ్ళు వెంట పెట్టుకుని ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళారు ఇవి చూడడం వల్ల మాకు హెల్ప్ అయింది అంటే స్టడీకి ఇంకా స్పేస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి రాకెట్స్ ఎలా పంపిస్తారు వాటి స్ట్రక్చర్ ఏంది స్పేస్లోకి వెళ్ళినాక అవి ఎట్లా ఉంటాయి ఇజ్రో వాళ్ళు ఎలా వీటిని తయారు చేశారు అనేది మాకు విజువల్గా మనం మేము చాలా తెలుసుకున్నాము ఇజ్రో వాళ్ళు పంపించే రాకెట్స్ గురించి న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాము కానీ మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి చూడలేము కాబట్టి ఇక్కడ మనకు రాకెట్స్ మోడల్స్ అనేది చూపిస్తూ ఉన్నాయి మనం చూసి నేర్చుకోవచ్చు తెలుసుకోవచ్చు అవి ఎలా పంపిస్తారు వాటికి ఏమేమి యూజ్ చేస్తారు వాటిని తయారు చేయడానికి అనేది ఆ స్పేస్ ఆన్ వీల్స్ ద్వారా ఇన్స్పైర్ అయ్యే విధంగా కూడా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసామని చెప్తున్నారు డే టు డే లైఫ్లో ఎట్లాంటి ఉపగ్రహాలను వాడుతున్నారు మనం వాటి అన్నిటి గురించి శాస్త్రవేత్తలని డైరెక్ట్గా ప్రశ్నలు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ రాజుతో శ్రీధర్ విసిక్ని